que el país está afectado, ¿verdad? Por este tema de la sequía. Tenemos ya eh, alrededor de, qué sé yo, casi tres meses con, con el tema de la sequía ya, sí. aquí en la República Dominicana. Sí. ¿Eh? Una situación preocupante lo que está pasando con el tema de la sequía. Y parece ser que el gobierno fue ayer que se dio cuenta de que aquí hay sequía. ¿Por qué, Daniel? Parece ser que fue ayer que se dio cuenta de que hay sequía. Si ya tenemos tres meses casi en esta situación con el tema de la sequía. Ayer el vocero de la presidencia dice que está, se está atravesando la peor sequía. Ese tipo de risa. ¿Eh? La peor sequía que ha existido en la República Dominicana desde el 1997. Pero por Dios, tenemos casi tres meses con el tema de la sequía y los barrios, tanto en la capital como en Santo Domingo Este, que es donde más también se ha asentado esta situación, ¿eh? no tienen agua. Entonces, si ustedes, o sea, no ustedes, si, si cada año se sabe que viene una sequía, en estos meses, ¿por qué no prepararnos con eso? ¿Quién habló ahí ¿Eh? en eso que usted está refiriendo? Habló el vocero Homero del Palacio. Figueroa, Homero, y eso daba Homero pena Figueroa. y vergüenza. Homero un tipo Figueroa. sale en un, en un video del Palacio. Sí, sí, él es el vocero del un gobierno. Un video que él siempre envía. Pero, sí, pero eso demuestra que él no sabe lo que tiene entre manos. Pero estoy diciendo que Cuando parece... Cuando es lo que debió anunciar ahí, discúlpeme que lo interrumpa. Sí, no, no, usted esto tiene era, todo el radio. derecho. Esto no, esto, usted oye, tiene todo el derecho oye, de interrumpirme a mí. Lo que él debió decir ahí fue... Lo que él debió decir ahí fue... Sí. Que en, ese, en este momento, el gobierno a través de INAPA, el INDRI... ¡Va a tomar medidas! Va a diseñar un... No es que va a diseñar, que está diseñando. Que se va a lanzar a las calles. Para un tipo presentado en televisión y todo el mundo lo pone. Claro. Lo pone porque él distribuye un presupuesto. Claro. En algunos programas, entonces, él sale sí. como el protagonista. La verdad es que este gobierno... Óyeme, es, óyeme. Eso pena, óyeme, Siga. entonces, entonces, lo pero, ideal, pero, pero, lo pero, ideal pero, hubiera pero, sido, pero, como dice, ¿verdad? Pero, que... Desde ahora los camiones de la CAS van a estar en los puntos eh, más afectados ahora, por el tema del agua. Pero que hace tres meses que estamos con ese problema del agua. Mira cómo aquí llamó más temprano una persona, en no los recuerdo, en, en, los mameyes, en los mameyes, que tiene dos semanas que no llega el agua. Que así no. Entonces, entonces, ¿por qué no actuar ahí así los no camiones de la CAS? ¿Eh? Ahora es que se dan cuenta que hay sequía. Ahora es que se dan cuenta la, la gente del gobierno que hay sequía en la República Dominicana. Bueno, ellos han dicho que están haciendo todo un esfuerzo y precisamente ayer el presidente exhortó eh, a los dominicanos a preservar el agua, a preservar el agua en medio de esta situación, que yo entiendo también que quizás es la parte, la parte más vital nosotros mismos tratar de economizar lo más que podamos el agua, pero desde las autoridades, desde el gobierno, debieron de eh, tener pendiente esta situación con los camiones, en los barrios, eh, en los distintos sectores. Óyeme, porque es una situación crítica la que está pasando ahora mismo. Usted sabe lo que es un, un ciudadano, una familia, tener más de dos semanas sin recibir agua. Óigame, eso no es fácil. Eso, óyame, yo no me imagino. Yo no me imagino porque las actividades que tienen que hacer con el agua todos los días, que bañarse, que limpiar, ¿eh? el tema de los baños. Es, es complicado lo que están atravesando en estos momentos muchos ciudadanos que le hace falta ese líquido. Le hace falta ese líquido. Y le hago un llamado entonces a la CAS, al INAPA, a todos los sectores envueltos con el tema del agua para que hagan un esfuerzo mayor y que lleven eh, 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 el agua a esos sectores más afectados que están atravesando por una situación caótica. Óyeme, la sequía que ha afectado también la situación de las presas de una manera, mira, de una manera terrible crítica, porque es también que las lluvias han estado por debajo de los niveles acostumbrados. Y ahora en marzo, en este mes de marzo, es que más se ha acentuado esta situación, esta crisis del agua, porque en el mes de marzo casi no, no ha llovido, no ha llovido en marzo. Cuatro gotas. 
Creo que fue una sola vez, yo, yo recuerdo una sola vez que llovió en este mes, pero no ha caído la cantidad de agua suficiente para alimentar las presas de toda la República Dominicana. Así que a la gente, las autoridades, que hagan el esfuerzo mayor para que el agua, el preciado líquido, pueda, puedan llevarlo a esos sectores que verdaderamente lo han estado necesitando durante semanas, semanas, porque aquí cada vez que abren esos teléfonos, ahí están las personas que no me dejan mentir en los barrios que tienen días sin el preciado líquido.